ఈరోజు అంశం సహజంగా ఇది జనరల్ సెన్స్ అంటే సహజమైన ఆలోచన ఏంటంటే మీలో ఎంతమందికి చీకటి అంటే ఇష్టం సహజంగా ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు బైబుల్ గ్రంథాన్ని మనం శ్రద్ధగా చదువుతున్నప్పుడు చీకటి గురించి జనరల్గా మనకు ఉండే సెన్స్ ఏంటంటే అది మనకి భయాన్ని కలిగిస్తుంది అంటే బైబిల్ అనేక రకములైన చీకటి గురించి కూడా చెప్పాడు బైబిల్లో చెప్తాడు చీకటిలో దేర్ ఇస్ క్రూయల్టీ క్రూరత్వం అనేది చీకటిలో ఉంది పాపం అనేది చీకటిలో ఉంది అలాంటి నాశనము లేకపోతే దొంగతనం ఇవన్నీ ఎక్కడ జరుగుతాయి చెప్పండి చీకటిలో జరుగుతాయి నా జీవితంలో కొన్ని రోజులుగా ఒక రకమైన పరిచర్యలో ఒక రకమైన చీకటి లాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఒక బలమైన రెవల్యూషన్ మీ ముందు ఉంచాలని ఆశపడుతున్నాను దేవుడికి స్తోత్ర ఈ వాక్యం విన్న తర్వాత మనందరం అంటాం మన జీవితంలో చీకటి లాంటి అనుభవాలు చాలా మేలు కోరికే అని స్థుతించగలిగిన ఒక మంచి హృదయం దేవుడు మనకి ఇచ్చును గాక నిజం ఎందుకంటే చీకటి గురించి ఎందుకు రాంగ్ ఇంప్రెషన్ మనకు ఉంది అని అంటే ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఒక చిన్న కుక్క ఉందనుకోండి పగటి వేళ మురిగితే మనకు తెలుసు ఎవరో ఏదో యానిమల్ చూసి మురిగిందని అది రాత్రి మురిగితే డిఫరెంట్ ఒక రకమైన పోయి దొంగ ఎవడో ఎవడైనా వచ్చాడేమో ఎవరైనా లోపలికి దూరిపోతున్నారేమో ఏదో జరిగిపోతున్నామో ఒక రకమైన ఆందోళన బికాస్ ఎందుకనంటే చీకటే ఒక చిన్న వాక్యం చదువుదాం అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది యశియా గ్రంథం నలభై ఐదవ అధ్యాయము మూడు వచనాన్ని ఒకసారి చదువుకుందాం తెలుసుకొనున్నట్లు అంధకారములో ఉంచబడిన నిధులను రహస్య స్థలములలో మరుగైన ధనమును నీకు ఇచ్చేదను గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పాలి ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంధకార స్థలములలో ఉంచబడిన నిధులు అంధకారంలో ఏముంటుంది చీకటి ఉంటుంది ఆ చీకట్లో ఏముందంట నిధులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి చీకటి మంచిదా కాదా కానీ వీ హ్యావ్ ఏ టోటల్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ మనకి కంప్లీట్గా ఒక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఉంది ఆ పర్స్పెక్టివ్ కూడా వాక్యం చెబుతుంది కానీ ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆది కాండము నుంచి మనము చదువుతున్నప్పుడు గాడ్ క్రియేటెడ్ ద లైట్ ద డే అండ్ ద నైట్ దేవుడే పగటిని రాత్రిని కూడా కలిగించాడని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది కొన్ని వచనాలు చాలా అద్భుతంగా దేవుని వాక్యంలో రాసి ఉంటాయి ఇవి మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట కనుక యేసుప్రభు ఒక మాట చెప్తాడు యోహాన్ సువార్తలో తొమ్మిదవ అధ్యాయము నాలుగు వచనంలో చూడండి రాత్రి వచ్చి చున్నది ఎప్పుడునూ రాత్రి పని చేయలేడు కానీ ఒకటి అక్కడ అక్కడ ఏం రాశాడంటే రాత్రి ఎవ్వరూ పని చేయలేరని రాశాడు కానీ దేవుడు పని చేయడం రాయలేదు కొంచెం అలా ముందు ముందుకు వెళుతుంటే దేవుడు మంచి మాటలు ఈ పగటి వేళ మీకు నేర్పించును గాక అంటే ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే ప్రతిరోజు మనం ఏమనుకుంటామంటే రాత్రి 
అనే అనుభవంలోకి వెళుతున్నప్పుడు మనకేంటంటే రాత్రి ఇంకా ఉండకూడదు మనకేం కనపడాలి పగలే కనపడాలి అనుకుంటాం దావీదు దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ ఏమన్నాడంటే నా పూర్ణ హృదయముతో నేను దేవునికి కృతజ్ఞత ఆస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను అని అంటాడు పూర్ణ హృదయం అని అంటే విత్ హోల్ హార్ట్ నేను మొరపెట్టిన దినమున నీవు నా ప్రార్థన ఆలకించావు ఆ ప్రార్థన రెండు రకాలుగా ఉంటుంది జవాబు మనం అనుకుంటా ఒక్క పర్స్పెక్టివే తెలుసు ప్రార్థనలో అదేంటనంటే ప్రభు నేను ప్రార్థన చేయంగానే నా ముందున్న పరిస్థితి మాయమైపోవాలి ప్రభు అని ప్రార్థన చేస్తాం అది ఒక పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఒక సైడు ప్రార్థనకు జవాబు కానీ దానికి ఇంకొక సైడ్ కూడా ఉంది అది మనం తెలుసుకోవాలి అది ఎలా ఉంటుందని అంటే ప్రార్థనకు జవాబు రానట్టుగా అనిపిస్తుంది కానీ ఆల్రెడీ ప్రార్థనకు జవాబు వచ్చి ఉన్నది అందుకే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు బాక్సింగ్ కోర్టులో ఉన్నారండి ఒక వ్యక్తి సంఘము విశ్వాసి అనుకుందాం ఇంకొక వ్యక్తితో ఇతను బాక్సింగ్ చేయాలి ఏమని ప్రార్థన చేస్తాడు ప్రభు నేను బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాను ఈ వ్యక్తి మాయమైపోవాలి ప్రభు అని ప్రార్థన చేస్తాడా అలా ప్రార్థన చేయడు మరి ఏమని ప్రార్థన చేస్తాడు ప్రభు ఆ వ్యక్తి కంటే శక్తి నాకు ఎక్కువ ప్రభు ఆ వ్యక్తిని జయించడానికి కలిగిన కృప నాకు దాయిచే ప్రభు ప్రార్థనలో కూడా ఇంకో పర్స్పెక్టివ్ అదే అదేంటి అని అంటే నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు విషయం అలాగే ఉంటుంది మారినట్టుగానే ఉంటుంది కానీ దేవుడు నీకు జవాబు ఎలా ఇస్తాడంటే ఆ పరిస్థితిని జయించగలిగినంత శక్తి బలము ఇవ్వటమే నీ ప్రార్థనకు జవాబు అలే లూయ్యా అందుకే పౌలు మూడు మార్లు ప్రార్థన చేశాడు ప్రభు ఆ ముళ్ళు తీసే ప్రభు అని దేవుడు అన్నాడు నో నా కృప నీకు ఇస్తున్నా అంటే ప్రార్థన ఆలకించలేదని కాదు ఆ ముళ్ళు అలాగే ఉంటుంది కానీ ఆ ముళ్ళును అధిగమించగలిగిన కృప సమృద్ధిగా నేను నీకు ఇచ్చి ఉన్నాను అన్నాడు సో కొన్నిసార్లు దేవుడు మనలను అంధకారమైన పరిస్థితుల్లోనికి తీసుకెళ్తూ ఉంటాడు ఎందుకు తీసుకెళ్తాడు అంటే చాలా చోట్ల రాస్తుంది గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ అలౌడ్ డార్క్నెస్ అని రాసి ఉంటుంది అక్కడ అంధకారమును దేవుడే కలిగించి ఉన్నాడని ఉంటుంది కానీ నేను దైవ వాక్యం చదివినప్పుడు అంధకారములో చాలా అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి చాలా ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి అవి మనం పొందుకోవటానికి దేవుడు కృప అనుగ్రహించుడు కాక బలపడడానికి చిన్న మాట చెప్పిన ఒక చోట అది కన్ను ఏడవ అధ్యాయం పదకొండు వచ్చినములో నోవాహు ఒక్క వయస్సు ఆరు వందల సంవత్సరములు రెండవ నెల ఏడవ దినమున మహా అగాధ జలముల ఓటలన్నీ ఆ దినమందు విడబడేను చెప్పండి డీప్ వాటర్స్ అని అంటాడు ఇంగ్లీష్లో అంటే డీప్ వాటర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అంధకారం ఉంటాయి దేవుడు అంటే అంధకారం లోపల ఆయనకి పాకెట్స్ ఉన్నాయి నీళ్లు నింపబడిన కొన్ని పాకెట్స్ దాసు ఉంచాడంట అది సమయమైనప్పుడు అవి బర్స్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అలా అయితే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతున్నాను విశ్వాసులైన మనందరి జీవితాల్లో రహస్య స్థలములలో అంధకార పరిస్థితుల్లో దేవుడు నీ కొరకు దాచించిన పాకెట్స్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ యూ సే అందుకే అన్నాను అంధకారం మంచిదే మన జీవితంలో అందుకని చాలా మంచిది ఇంకా ముందుకు వెళుతుంటే దేవుని ఎంత స్థుతించినా సరిపోదు కానీ మనకి కంప్లీట్ నెగిటివ్ మనం ఏమనుకుంటాం అంటే డే అంటే దేవుడు చీకటి అంటే సాతాను అనే రాంగ్ కాన్సెప్ట్ మనకుంది చీకట్లో క్రియలు జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నాడు దేవుడు కానీ ఆ చీకటిని గురించిన వేరే పర్స్పెక్టివ్ మనం దేవుని యొక్క వాక్యములో నుంచి మాట్లాడుకుంటానికి దేవుడు మనకి కృప అనుగ్రహిస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక కీర్తన పద్దెనిమిదిలో ఏమంటాడంటే ద డార్క్నెస్ ఈస్ అండర్ హిమ్ అంటే చీకటి ఎంత కూడా ఆయన కంట్రోల్లో ఉంది అని అక్కడ ఒక మాట రాయటం జరిగిందనమాట కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నా ఏంటంటే మనందరము ఈరోజు ఇలా సృష్టించబడింది ఎక్కడో తెలుసా నేను కలిగింది ఎక్కడో తెలుసా చీకటిలో నూట ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తనలో రాస్తాడు గర్భంలో చీకటిలో ఎక్కడో దేవుడు ఎవరికి కనపడిన రహస్య స్థలములో అక్కడ దేవుడు నిన్ను నన్ను కలిగించాడంట నోబడి కూడ ఎవర్సి ఎవరికి కనబడిన స్థలములలో ఆ డీప్ చోట దేవుడు నిన్ను నన్ను కలిగించానంటాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక ఇక్కడ చదివిన యశ్యా గ్రంథం నలభై ఐదో అధ్యాయంలో ఎవరి గురించి మాట్లాడతాడంటే కోరేష్ గురించి దేవుడు మాట్లాడతాడు కోరేస్తే ఉంటాడు నేను నీ చేయి పట్టుకుని ఉన్నాను నేను చేయి పట్టుకుని నడిపిస్తున్నప్పుడు నువ్వు ముందుకు వెళుతున్నప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నాడు అని అంటే నీ ముందున్న ఆ ఇనప గడియలు అవన్నీ కూడా ఎరగొట్టేస్తాను ఎరగొడుతూ రహస్య స్థలములో ఉన్న ధనాన్ని నేనేకు ఇస్తాను నేను సేవలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి నాకు ఇచ్చిన వాక్యం అదే దేవుడు ఆ వాక్యంలో ఉన్న మర్మం ఏంటి అనేది దేవుడు నాకు ఈరోజు ప్రత్యక్షపరిచినప్పుడు నేను ప్రభువుని చాలా సంతోషించాను దేవునికి స్తోత్రం 
ప్రియమైన దేవుని మిడ్లారా ఇక్కడ చూడండి ఆ ఒక్క వచనములోనే అన్నీ మనకు అర్థమవుతున్నాయి ఏమన్నాడంటే కొరేసు నేను నిన్ను అభిషేకించి ఉన్నాను అని చెబుతూ రహస్య స్థలములో ఉన్నవి నేను నీకు అనుగ్రహిస్తా అన్నాడు మీకు తెలుసా చీకట్లో మనం ఏం బాధపడక్కర్లేదు ఎవరు లేకపోయినా ఒక ఆయన మాత్రం ఉన్నాడు చీకట్లో ఆయన మన దేవుడు దేవునికి స్తోత్ర దేవుడు చాలా బాగా మాట్లాడే స్థలం ఎక్కడంటే చీకట్లోనే ఎందుకంటే యాకోబును దేవుడు తీసుకెళ్ళాడు తలని దిండుగా చేసుకుని పగలు పడుకున్నాడు రాత్రి పడుకున్నాడా రాత్రి పడుకున్నాడు పడుకున్నప్పుడు వా వాట్ ఇ రివల్యూషన్ ఎంత మంచి దర్శనం కలుగుతుంది కొన్ని దోతలు దిగి వస్తున్నాయంట కొన్ని దోతలు ఎక్కువ వస్తున్నాయంట ఈ సీన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది రాత్రి జరుగుతుంది అప్పటి వరకు ఉన్న ఆ యాకోబులో కలిగిన మార్పు ఏంటో తెలుసా అప్పటి వరకు అంటాడు నా తండ్రులు నా తండ్రులు అని దేవుణ్ణి సంబోధించిన ఈ యాకోబు ఆ రాత్రి కలిగిన దర్శనం తర్వాత ఇప్పుడేమంటాడంటే నా దేవుడు మై గాడ్ ఈ మార్పు ఎక్కడ వచ్చింది చీకట్లో వచ్చింది చీకట్లో పండుకున్నప్పుడు కలిగిన దర్శనం చీకట్లో పండుకున్నప్పుడు దేవుడు మాట్లాడి నేను చెప్పిన కొన్ని నీ జీవితంలో చీకటి అనుభవాలు పోవు ఎప్పుడు దాకా పోవు అంటే నువ్వు ఆ చీకటి అనుభవంలో నువ్వు అనుకుంటావు ప్రభు నాకు ఎవరు లేరు నేను ఒంటరిని అయిపోయాను నాకు సహాయం చేసేవాడు లేరు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ అక్కడ నువ్వు చేయవలసింది ఏంటంటే ఒక మినిట్ పాస్ చేసి ప్రభు నీకు నాతో మాట్లాడడానికి ఏమైనా ఉందా ఎందుకంటే చీకట్లో వేరే ఎవరు ఉండరు నువ్వు దేవుడు తప్ప సో ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ అందుకనే బైబిల్లో చాలా చోట్ల రాస్తాడు హీ విజిటెడ్ మీ ఇన్ ద నైట్ అన్నట్టు కీర్తన గ్రంథంలో ఆయన రాత్రి వేళ నన్ను సందర్శించాడు అప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరూ పడుకున్నారు రాత్రి వేళే దర్శనములు వస్తూ ఉంటాయి రాత్రి వేళే గొప్ప గొప్ప రెవల్యూషన్స్ కలిగినాయి బైబుల్ గ్రంథాన్ని మనం చదువుతున్నప్పుడు అనేక గొప్ప కార్యాలు అందుకే ఇస్రాయేలీ ప్రజలు కూడా నిర్గమాకాండం పన్నెండులు అంటాడు మీరు బాగా డ్రెస్ వేసుకుని రెడీ అయిపోండి ఎందుకంటే మీ యొక్క బంధకపుల యొక్క కాలం ముగించబడింది రాత్రికి రాత్రి ప్రయాణమై మీరు వెళ్ళిపోవాలి ఐగుప్తు దేశంలోంచి బయటకు అన్నాడు ఆయన అంటే నా విజయము కూడా దేవుడు ఎక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు చీకట్లో మీకు ఒకటి తెలుసా అండి వెలుగులోనికి ఒకటి రావాలి అని అంటే అది చీకట్లోకి అడగబడాలి ఇప్పుడు మనం ఫోటో తీస్తాం కదా బయట వెలుగులో మనం తీసే ఫోటో మళ్ళీ మనం చూడాలంటే ఏం చేయాలి చీకట్లో దానికి అడగాలి ఆ ఫిలిం చీకట్లో కూడా వెళితే ఆ పిక్చర్ బయటకు వస్తుంది దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి చీకటిని బట్టి నువ్వేమి కలత చెందాల్సిన అవసరం లేదు కృంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆ చీకటి నీకేం తెలియజేస్తుందంటే ముందుకు దేవుడు కొన్ని నీ కొరకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు అందుకే కీర్తనాకారు అంటాడు రాత్రి వేళ నాకు దుఃఖం వచ్చినప్పటికీ కూడా ఉదయమున ఆయన నన్ను సంతోషంతో నింపుతున్నాడు అది ప్యాటర్న్ అంతే దేవుడు పెట్టిన ప్యాటర్న్ ఎవ్రీ డే దేర్ ఇస్ ఎ నైట్ అండ్ ఏ డే జీవితం కూడా అంతే రాత్రి వస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ పగలైపోతూ ఉంటుంది నాకు కలిగిన చాలా సంతోషం ఏంటంటే పక్షులు ఎందుకా పొద్దునే లేచి ఎలా కోస్తాయి అనుకున్నాను నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే పక్షులకి ప్రతిరోజు అద్భుతం జరుగుతుంది ఏంట అద్భుతం అంటారా పాపం సాయంత్రం కానీ కళ్ళుని బ్లైండ్ అయిపోతున్నాయి దేవుడు పొద్దున్న మళ్ళీ చూపిస్తున్నాడు వాటికి సాయంత్రం అయిపోయిన తర్వాత వాటి కళ్ళు ఏమి కనపడట్లేదు కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎంత అద్భుతం రాత్రి ఏం కనపడని ఈ పక్షులకి పొద్దునే కళ్ళు తెరవంగానే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ విజిబుల్ అందుకు దేవుడిని ఎంతో స్థుతిస్తున్నాయి అలాగైతే ప్రతిరోజు ఉదయం లేవంగానే నువ్వు దేవుని ఎంత స్థుతించాలంటే ఎంత ఘనపరచాలంటే మరొక అవకాశం ప్రభు ఇస్తున్నాడు అంటే అర్థం సంథింగ్ హీ వాంట్ డూ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఏదో మన జీవితంలో చేయాలని ఆశపడుతున్న దేవుడు ఇంకొక రోజు ఆయుష్ ఇచ్చి ఇంకొక రోజు బలం ఇచ్చి ఇంకొక రోజు ఆయన కృప పిచ్చి నడిపిస్తున్న దేవుడికి చేతులు ఎత్తి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి ప్రియమైన దేవుని మిడ్లారా రహస్య స్థలంలో నిధులు అంటే ఏంటి అనుకుంటున్నావు దేవుడు ఏమన్నాడు అంటే నువ్వు ఎలాంటి జీవిత పరిస్థితిలో ఉన్నా అది ఎంత చీకటి అయినా అక్కడ కొన్ని నిధులు ఉన్నాయి ఆ నిధులలో అతి ఫస్ట్ నిధి ఏంటి అని అంటే నా సన్నిధి అక్కడ ఉంది అది అక్కడ దొరికే నిధి అదే నువ్వు చెప్పండి రహస్య స్థలముల్లో ఉన్న నిధి ఏంటి మొదటిది ఆయన సన్నిధి ఆయన సన్నిధి ఎక్కడ ఉందో అక్కడ స్వతంత్రత ఉన్నది ఆయన సన్నిధి ఎక్కడుందో అక్కడ విడుదల ఉన్నది ఆయన సన్నిధి ఎక్కడుందో అక్కడ కాపుదల కూడా ఉంది యాకోబు చీకట్లో ఉన్నాడు ఎడారి అరణ్యంలో ఉన్నాడు అక్కడ చాలా ఉన్నాయి కానీ ఏవి చేయట్లా బికాస్ ఎవరున్నారు యాకోబుతో ఆ చీకట్లో దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రోజున ఎవరితో మాట్లాడుతున్న నాకు తెలియదు కానీ ఒక భయంకరమైన చీకటి అనుభవం నుంచి నువ్వు వెళుతున్నావేమో కానీ నేను ఒకటే చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఎవరు నీతో లేకపోయినా ఎవరు నీకు సహాయం చేయకపోయినా నా దేవుని సన్నిధి నీతో పాటే ఉంది రెండవది చీకట్లో ఉన్న ఆ విషయం ఏంటి అని అంటే ఆ నిధి రెండవది ఏంటి అని అంటే 
న్యూ రెవల్యూషన్ దేవుని యొక్క నూతనమైన రెవల్యూషన్ ఉంది ప్రకటన ఉంది మోసేని దేవుడు నిర్గమాకాండంలో మనం చదువుతాం ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలంటే మహా అగాధమైన ఆ పరిస్థితులు నీకు తీసుకెళ్ళి దేవుడు అక్కడ మాట్లాడుతూ పది ఆజ్ఞలను ఇచ్చాడు ఎవరికి మోసేకి చీకట్లో మాట్లాడతాడు దేవుడు అబ్రహాముతో కూడా మాట్లాడాడు ఆయన చీకట్లో మాట్లాడిన మాట ఏంటి తెలుసా అబ్రహాం ఒక ఇన్క్రెడిబుల్ బాబు అబ్రహాము నీ లైఫ్ నీ ఫ్యూచర్ అంతా ఇక ఇక్కడ చెప్పేస్తున్నా అన్నాడు చీకట్లో మొత్తం చెప్పేసి అండి నువ్వు నీ సంతతి నీ మొత్తం బ్లెస్సింగ్ బ్లెస్సింగ్ ఆశీర్వదించబడతారు కొన్ని పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి ఆయన వారు వారు తరాలు 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 చివరికి ఎన్ని బంధకాలు ఎదురైనా చివరికి వాగ్దాన దేశములోనికి వెళ్ళిపోతారన్న ఆ రెవల్యూషన్ దేవుడు ఎప్పుడు ఇచ్చాడు చెప్పండి రాత్రి ఇచ్చాడు మీరు అందుకే ఎప్పుడైనా చూడండి డైమండ్స్ కానీ బంగారం కానీ కొంటాకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక బ్లాక్ బోర్డు మీద పెడతాడు గమనించారు ఎప్పుడైనా దేని మీద పెడతాడు బ్లాక్ బోర్డు మీద ఎందుకంటే అది బాగా విజిబుల్గా ఉంటుంది నీ బ్లాక్ జీవితంలో ఉన్న బ్లాక్ బోర్డులో బోర్డులని ముత్యాలు యూ కెన్ ఫైండ్ ఆ గొప్ప ముత్యం ఏంటంటే God wants to speak you something. God wants to speak you a revelation about your future. You are going to be the future. God wants to speak you a revelation about your life. God wants to speak you a revelation about your life. God wants to speak you a revelation about your life. Third thing, what is the truth? I am going to speak to you. Moses is a great man. He 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 is a great man. వావు దాన్ని ఆరిన నెలగా చేసి నీళ్లు నిలువగా గోడల్లాగా వాళ్ళు మరి మధ్యలో నుంచి అద్భుతం ఎప్పుడు జరిగింది ఇట్ వాజ్ ఇన్ ద నైట్ అంటే రాత్రి వేళ నీకు దొరికే గొప్ప నీది ఏంటంటే కొన్ని అద్భుతాలు కొన్ని విడుదలలు దేవుడు నీ కొరకు నుంచి ఉన్నాడు అందుకే కొన్ని సందర్భాల్లో రాత్రులు లేచి ప్రార్థన చేయాలి ప్రేరేపించినప్పుడు రాత్రులు స్థుతించే దేవుడిని నేను ప్రేరేపి స్థుతించాలి పౌలు శీలలు అర్ధరాత్రి వేళ దేవుడిని స్థుతించగా బంధకాలని ఓడిపోయిన వాళ్ళకే అలా లోయా దేవుని మాటలు వింటున్న దేవుని బిడ్డారా ఇక్కడ అద్భుతం ఎప్పుడు జరిగిందంట రాత్రి జరిగిందంట అందుకే అంటున్నాను రహస్య స్థలంలో దొరికే మూడవ నిధి ఏంటి అని అంటే అద్భుతాలు దొరుకుతాయి ఆ చీకట్లో అలా లోయా నాలుగవది నశించిపోతున్న వాళ్ళు దొరుకుతారు మనకి చీకట్లో గొప్ప దొరికే గొప్ప నిధి ఏంటి నశించిపోతున్న వాళ్ళు దొరుకుతారు అలా లోయా కనుక కొన్ని సందర్భాల్లో నాలుగవది నిధి ఎక్కడ కనపడుతుంది చెప్పండి చీకట్లోనే కనపడుతుంది ఎమర్జెన్సీ రూమ్లోనే కనపడుతుంది నష్టం అయిపోయినాడు ఆ చీకట్లోనే ఉంటాడు జీవితాన్ని కోల్పోతున్న వ్యక్తి దేవుడు నాకు చెప్పిన మాట ఏంటంటే అక్కడే ఉంటాయి నిధులు మనం అక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి మనం ఏం ప్రార్థన చేస్తాం అంటే ఈ అంధకారం తొలగిపోవాలి ప్రభు నాకు వెలుగే కనపడాలి ప్రభు అంటాం ఏం పర్లా నీ జీవితంలో ఎంత అంధకారం ఉన్నా ఒక టార్చ్ లైట్ ఇచ్చాడు దేవుడు నీకు తెలుసా అది నీకు దైవ సన్నిధి లేకపోతే ఈ నిధులన్నీ అన్నిటికీ సూచన ఏంటంటే ఒక టార్చ్ లైట్ ఇప్పుడు చీకట్లో వెళ్ళేవాడికి ఏం కావాలి టార్చ్ లైట్ కావాలి టార్చ్ లైట్ ఎక్కడ ఉంది దావీది అంటాడు ఏమంటాడు అంటే నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము నా త్రోవకు హలో అంటే ఆ చీకట్లో నాకు లైట్ నీ వాక్యం ప్రభు నువ్వు నాకు ఒక టార్చ్ ఇచ్చావు ఆ టార్చ్ చేసుకుంటే నాకు కనబడతాడు అక్కడ హలే లోయ అందుకనే ఆయన వాక్యమే మనకి ఒక గొప్ప టార్చ్ లైట్గా దేవుడు అనుగ్రహించాడు అయితే ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారు ఆ వాక్యం ఏంటన్న మనము వాట్ ఈస్ ద రెమెడీ ఆఫ్ టార్క్నెస్ అంటే ఈ అంధకారములో నుంచి ఈరోజు బయటికి రావాలని ఎవరైనా ఆశపడితే ప్రభు ఈ అంధకారం తీసేయని ప్రార్థన చేయకు కానీ ఆ అంధకారములో దేవుడు నీ కొరకు పనిచేస్తున్నాడని ఒక బలమైన విశ్వాసం నీలోకి రావాలి ఈరోజు ఆ బలమైన ఆ చీకటి అనుభవంలోనే దేవుడు నీకు అనేకమైన బలమును దేవుడు నీ భయములన్నిటినీ చల్లపరుస్తున్నాడని తెలుసుకోవాలి నువ్వు ఇంకొకటి ఆ అంధకారంలో నువ్వు ఏం భయపడకుండా దేవుని స్థుతించవచ్చు ఎందుకో తెలుసా ఆయన మన చీకటిని వెలుగుగా మారుస్తాడు దుఃఖమును సంతోషంగా మారుస్తాడు ఈ చీకట్లో ఉన్న అద్భుతం ఏంటో చిన్న స్టోరీ చెప్తాను అప్పుడు ఈ కాంటెక్స్ట్ అంతా మీకు అర్థమవుద్ది ఒక స్టోరీ ఏంటంటే ఒక రాత్రి వేళ ముగ్గురు వ్యక్తులు హార్స్ మీద వెళ్తున్నారనమాట గుర్రం మీద వెళుతున్నప్పుడు చాలా మిడ్ నైట్ అయ్యింది ఏం కనపడట్లేదు సడన్గా ఒక వాయిస్ వినబడుతుంది వాళ్ళకి ఆ వాయిస్ ఏంటంటే అర్జెంటుగా గుర్రం మించి దిగిపోయి రాళ్ళు ఏరుకోండి అని ఒక వాయిస్ వినపడుతుందంట ఆ వాయిస్ వినగానే గబగబ వీళ్ళ ముగ్గురు గుర్రం దిగిపోయి గబగబ రాళ్ళు ఏరేసుకున్నారు ఏరేసుకున్న తర్వాత వాయిస్ మళ్ళీ అంటుంది ఈ రాళ్ళు పట్టుకుని 
గుర్రం ఎక్కండి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత మీకు సంతోషము కలుగుద్ది దుఃఖం కూడా కలుగుద్ది అని చెప్పిందంట మొత్తానికి ఈ చీకట్లో గేజేల వాయిస్ తప్ప ఏమి లేదు ఆధారం అందుకని మళ్ళీ ఈ స్టోన్స్ పట్టుకొని ఆ గుర్రం ఎక్కేసి వెళ్ళిపోతున్నారు వెళుతూ వెళుతూ దేవుడా ఎప్పుడు వచ్చేద్దా ఉదయం ఎప్పుడు వచ్చేద్దా ఉదయం అని ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు సడన్గా సన్ రైజ్ అయ్యాడు రైజ్ అయిన తర్వాత చూసుకుంటే వాళ్ళ చేతిలో ఉన్నది ఏంటి తెలుసా ముత్యములు సో వాళ్ళు సంతోషపడింది ఏంటనంటే ఏరుకున్న దాన్ని బట్టి దుఃఖపడింది ఎందుకో తెలుసా అది ముత్యాలని అనుకుంటే ఇంకా ఏరుకునేవాళ్ళం కదా కనుక చీకట్లో అలాంటి నిధులు ఉంటాయి కానీ మనకి అది ఇష్టం లేదు కానీ ఆ చీకట్లో దేవుడు మనతో ఉన్నాడు ఆయన నాతో మాట్లాడతాడు ప్రభు అన్ని అందుకంటే గణాంధకార పులువులు సంచరించను నేను భయపడిన ఎందుకంటే నీవు నాకు తోడై ఉన్నావు కమాన్ ఈ ఈ రోజున ఏ అంధకారం నీ జీవితంలో ఎదురవుతుందో ఆ అంధకారములో నీ కొరకు దేవుడు దాచి ఉంచనవి అవి తీసుకుంటానికి నువ్వు ఇష్టపడే హృదయం నీలో రావాలి నువ్వు చెప్పాలి ప్రభు నన్ను దేనికో ప్రిపేర్ చేస్తున్నావు ఈ చీకట్లో ఇంకా కొన్ని రోజుల్లో నేను ఆ వెలుగులోకి వెళ్ళబోతున్నాను ఆ వెలుగులోకి వెళ్ళక ముందు నేను పొందుకోవలసినవి కొన్ని ఉన్నాయి తెలుసుకోవలసినవి కొన్ని ఉన్నాయి నీ రెవల్యూషన్స్ నా జీవితంలో రావాల్సినవి ఉన్నాయి నా భవిష్యత్తు గురించి ఈ చీకట్లో నువ్వు మాట్లాడిన తర్వాత నేను వెళ్ళిపోతా వెలుగులోకి వెలుగులో కనపడనవి చాలా చీకట్లో కనపడతాయి మనం ఏంటంటే సాయంత్రం తొమ్మిది వందని తల దించేస్తాం అందుకని కనపడం ఈ ఒక్క రోజు రాత్రికి తల ఎత్తుకొని చూడండి ఎక్కడ ఇంటి బయటకు వచ్చి ఒకసారి తల ఎత్తి పైకి చూడండి ఏమైనా కనపడతాయి అంటారా కనపడతాయి ఏం కనపడతాయి నక్షత్రాలు లెక్క పెట్టలేము అన్ని నక్షత్రాలు అది పగలు కనపడవు ఎప్పుడు కనపడతాయి రాత్రి కనపడతాయి సో అలాగే రాత్రి చూడగలిగినవి జీవితంలో చాలా ఉంటాయి అన్నమాట నాకు చూడాల్సింది బోల్ అంత ఉందని మనం చెప్పగలగాలి ఫ్యానీ క్రాస్బీ అని ఒక ఆవిడ రాసింది ఆవిడికి చూపు లేదు ఫుల్ అంధకారం కానీ ఎనిమిది వేల పాటలు రాసింది చీకట్లో రాసింది ఎనిమిది వేల పాటలు ఆ ఎనిమిది వేల పాటల నిధి ఎక్కడుందో చెప్పండి చీకట్లో ఉంది చేతులు ఎత్తి స్తోత్రం చెప్పాలి మీకు తెలుసా చాలామంది చూస్తుంటారు పిలిగ్రిమ్ ప్రోగ్రెస్ అని జాన్ బనియన్ రాసాడు మంచి ఫిలిం ఉంది బుక్ కూడా ఉంది వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ ఒక వ్యక్తి చూసుంటారు ఇలాగా చిన్న బొరువు వేసుకొని నడుస్తున్నట్టు ఉంటాడు వెరీ వండర్ఫుల్ బుక్ ఆ బుక్ ఆయన ఎక్కడ రాశాడు తెలుసా జైల్లో చెరసాల్లో రాసిన పుస్తకం అది వరల్డ్ ఫేమస్ ఈ రోజున ఈ నిధి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చీకట్లోంచి వచ్చింది ఈరోజు దైవ వాక్యాన్ని పెట్టిన మీరు దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు తోవుకోగలిగిన నిధులు అంధకారంలో చాలా ఉన్నాయి అది నా సన్నిధి నా వాయిస్ వెలుగులో కనపడవు కొన్ని చీకట్లోనే కనపడతాయి దేవుడు నీకు అనుగ్రహించే గొప్ప ఫ్యూచర్ ఎక్కడుందో చెప్పండి చీకట్లో కనుక ఈ రోజున ఒకవేళ నీ అంధకారం డిప్రెషన్ అయి ఉండొచ్చు ఒకవేళ నీ అంధకారం సిక్నెస్ అయి ఉండొచ్చు ఒకవేళ నీ అంధకారం అన్సర్టనిటీ జీవితాన్ని గురించిన ఏది లేకుండా ఒక రకమైన అంధకారం నిన్ను ఆవరించి ఉండొచ్చు ఈ టైంలో నువ్వు చేయవలసింది ఏంటంటే లుక్ టు గాడ్ దేవుని వైపు చూసి ప్రభు ఎవరు నాకు లేకపోయినా ఎవరు నాకు సహాయం చేయకపోయినా ఈ చీకట్లో నువ్వు నా కోసం ఉన్నావు తండ్రి దాన్ని లోపల నుంచి నాకు అనుగ్రహించగలిగిన గొప్ప నిధులు ఆల్రెడీ నువ్వు నాకు ఇచ్చావు ప్రభ అయిన నేను అనుభవిస్తూ నాకు నువ్వు అనుగ్రహించిన గొప్ప భవిష్యత్తు చూడడానికి కృప దయచేయండి అని మనం ప్రార్థన చేద్దాం స్తోత్రం చెప్పండి దేవుడు ఎంత పెద్ద చీకటి లాంటి పరిస్థితినైనా వెలుగుగా మార్చగల అందరం లేచి చిన్న ప్రార్థన ప్రభు నేను వెళుతున్న అంధకారాన్ని బట్టి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను అంధకారాన్ని గురించి నెగిటివ్ ఉంది కానీ ప్రభు నీ వాక్యాలు నువ్వు చాలా స్పష్టంగా రాసావు తండ్రి కొన్ని సందర్భాల్లో తండ్రి ప్రభు అది నువ్వు ఎలా చేసావు తండ్రి ఎలా చేసి వచ్చిన అంధకారం ఉందని ప్రభు నీ వాక్యం చెప్తుంది తండ్రి ఈ రోజున నాకు ప్రభు నీ కృప దాయిచ్చేయండి నీ వాక్యాన్ని నేను సరిగా అర్థం చేసుకుంటానికి కృప దాయిచ్చేయండి ప్రభు ఎందుకంటే పగలు నీది రాత్రి కూడా నీది అని నీ వాక్యంలో రాయబడి ఉన్నది తండ్రి ప్రభు ద బెస్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద టార్ ప్రభు ఉన్నతమైనది అంధకారంలోనే దాగి ఉంది ప్రభు నీవు నా కొరకు ఉంచిన సహాయాన్ని బట్టి వందనాలని చేతులు ఎత్తి ఒక్కసారి ప్రభుకి స్తోత్రం చెప్తారా ఆ థిక్ డార్క్నెస్ నువ్వు జీవం అనుభవిస్తున్న కఠికమైన అంధకార చీకట్లో నాకేముంది అని అనుకుంటున్నావు కానీ దేవుడు అన్నాడు గొప్ప నిధి ఉంది ఆ నిధి ఏంటంటే గాడ్ వాంట్స్ టు స్పీక్ టు యూ ప్రభు యాకోబుకి అంధకారంలో నువ్వు ఇచ్చిన ఆ దర్శనము 
జీవితాన్ని మార్చినట్లు ఈరోజు నాతో మాట్లాడి ప్రభు నేనైతే నమ్ముచున్నాను ఈ చీకటి లాంటి పరిస్థితుల్లో తండ్రి వెలుగులో నాకు కలగవలసిన ఒక బలమైన కార్యము కొరకు నేను ప్రస్తుతానికి చీకటి అనుభవాన్ని అనుభవిస్తున్నాను తండ్రి కానీ ఇక్కడ నువ్వు నేను పాస్ చేసి నేను అడుగుతున్నాను నాతో ఏం మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నావు మాట్లాడి ప్రభు నాతో ఏం మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నా ఆశపడి ప్రభు ఆ యాకోబే ఇస్రాయలుగా మారాడు ఏలియాకి దేవుడు చీకటిలోనే మాట్లాడాడు తన ప్రొఫెటిక్ మినిస్ట్రీ గురించి గిదియోన్తో దేవుడు ఎక్కడ మాట్లాడాడు తెలుసా చీకటిలోనే తాను దాక్కున్నప్పుడు గిదియోనుతో దేవుడు చీకటిలోనే మాట్లాడే గొప్ప కార్యాలు చేశాడు ప్రభు ఇస్తున్న పిలుపు ఏంటంటే మన సంఘాన్ని దేవుడు ఒక మిషనరీ చర్చ్గా ఉండాలని ఆశపడుతున్నాడు దేవుడు అనేక దేశాల్లో చీకట్లో ఉన్న వాళ్ళు వెనుకాల నీ కొరకు దాచి ఉంచిన నిధి నీ కొరకు దేవుడు దాచి ఉంచిన గొప్పతనం నీ కొరకు దేవుడు దాచి ఉంచిన ఆశీర్వాదం ప్రభు అని నేను అనుభవించాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు అని నేను వెళ్ళలేకపోయినప్పటికీ నీ కూడా ఒక అంధకార పరిస్థితిలో తండ్రి ప్రపంచంలో ఎక్కడైనప్పటికీ నీ కూడా అక్కడ నేను ఒక ఆశీర్వాదకరంగా మారాలని ఆశపడుతున్నాను తండ్రి అక్కడ ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి ఈ రోజున నాకు ఒక చీకటి లాంటి పరిస్థితి ఎదురవుతుంది ప్రభు నేను ఉంటాను ప్రభు అవసరమైతే నువ్వు పిలిస్తే నేను ఒక మిషనరీగా వెళ్ళాలని ఆశపడుతున్నాను తండ్రి లేకపోతే ఒక మిషనరీకి హెల్ప్గా చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ప్రభు ఈరోజు ఎవరైనా నిర్ణయం తీసుకుంటే కనుక దైవ సన్నిధిలో దయచేసి ఈ చేయి పైకి అతను నేను మీకోసం ప్రార్థన చేయాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు నువ్వు నాకు వచ్చిన ఉద్యోగంలో ఒకవేళ నేను డాక్టర్గా ఉంటూ అనేక మందికి మిషనరీ పరిచయం చేయాలి ప్రభు రోగస్తులుగా ఉన్న వాళ్ళకి నేను దాంతో పాటు పరిచయం చేయాలని ఆశ నా హృదయంలో ఉంది తండ్రి నువ్వు నన్ను దానికోసం పిలిచావని నేను నమ్ముచున్నానని ఆ అంధకారము జీవితంలో దేవుడు ఆ నిర్ణయం కోసమే నీ జీవితంలో దాని వెనుకాల నీకున్న నిధులు ఉన్నాయంటున్నాడు ప్రభు నన్ను నువ్వు మిషనరీగా పిలిచావని నేను నమ్ముచున్నాను తండ్రి ప్రభు ఆ ప్రపంచంలో ఎక్కడ అంధకారం ఉందో అక్కడ నాయన వారికి సహాయపడే ఒక వ్యక్తిగా నేను నా కుటుంబం మారాలని ఆశపడుతున్నా తండ్రి అని ఆశపడే వారు కూడా మీ చేతులు పైకి ఎత్తండి ఉన్న స్థలంలో నేనెవరో ఒక మిషనరీకి హెల్ప్ చేయాలి ప్రభు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజల్లో మార్పు రావడానికి చీకట్లో ఉన్న వారు వెలుగు చూడటానికి ఆశ్రయం లేని వారు ఆశ్రయం పొందుకుంటానికి దిక్కు లేని వారికి దిక్కు కలుగునట్లు అని ఆశపడిన ప్రాంతం లాడ్ ప్రభు ఈ చేతులు ఇద్దరి బిడ్డలందరినీ మీరు చూస్తున్నారు తండ్రి వారి ఆయన ప్రభు నీ సన్నిధానంలో ప్రభు చేతులు ఎత్తి ఉండగా వారి చేతులు పట్టుకుని మీరు ఆశీర్వదించు నాయన అనేక మంది చీకట్లో నలిగిపోతున్నారు ప్రభు అనేక మంది ప్రభు స్త్రీలు యవన బిడ్డలు తండ్రి అనేక మంది ప్రభు లైంగికంగా వారిని వాడుకొని ప్రభు జీవితంలో ఐడెంటిటీ కోల్పోయి కురిగిపోతున్న వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారయ్యా సరైన ఆహారము లేక నివాసములు లేక చదువుకునే పరిస్థితులు లేక నలిగిపోతున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారయ్యా అంధకారములు తండ్రి మీరు మా కొరకు ఉంచిన నిధులకు ఇస్తోత్రములు మీరు అనుగ్రహించే గొప్ప రివార్డ్స్ మా కొరకు మీరు ఉంచినందుకు స్తోత్రము మా స్వార్థములు విడిచిపెట్టి తండ్రి మీ ప్రేమను అనేక మంది పంచడానికి కృపద ఇచ్చేయండి ప్రభు ఆర్ అడ్రస్ బ్రదర్ టి ఫిని అబ్రహాం ఫిలదల్ఫియా మెరికల్ చర్చ్ సత్రంపాడు ఏలూరు వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ If you have any prayer request please call us our numbers 9948167788 and 9849807500 mi prarthana avashyathala koraku maaku phone cheyandi maa number 9948167788 mariyu 98 ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ జీరో